হ্যালো বিয়র দিস ইজ নাইম ফ্রম টেক টু বিডি গত পর্বে আমরা দেখিয়েছিলাম গুগল কি সম্পর্কিত ভিডিও এই পর্বে আজকে আমরা দেখব গুগলের ইতিহাস গত পর্বের ভিডিওটি যারা মিস করেছেন তারা এই ভিডিওর উপরে থাকা আই বাটন থেকে অথবা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক লেস গেট স্টার্ট লেরিপেস এবং সেগ্রেইবিন দ্বারা অফিসিয়ালি উনিশশো সালে গুগল কোম্পানিটি চালু করা হয়েছিল গুগল সার্চকে প্রচার করার জন্য এবং তারপর অনেক কম সময়ের ভেতরে এই গুগল সার্চকে সব থেকে বেশি ব্যবহার হওয়া ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন হয়ে দাঁড়ালো লেরিপেস এবং সেগ্রেইবিন দুজনই পিএইচডির স্টুডেন্ট ছিলেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির যেটা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত এবং এই দুজনই একসাথে একটি সার্চ অ্যালগোরিদম তৈরি করলেন যার নাম ছিল ব্যাক পরে এই ব্যাক নামটি বদলে এর নাম দেওয়া হলো গুগল উনিশশো সালে কেবল একটি রিসার্চ প্রজেক্ট হিসাবে চালু করা হয়েছিল এবং রিসার্চ প্রজেক্টের নাম ছিল ব্যাকগ্রাফ নানান কঠিন পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জ পর এই প্রজেক্টটি সফল হলো পরে এর নাম দেওয়া হলো গুগল সার্চ রিসার্চ করার সময় মূলত সার্চ ইঞ্জিনটির নিজস্ব কোন ডোমেইন বা সার্ভার ছিল না তারা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের সাব ডোমেন ব্যবহার করলেন সাব ডোমেনটি দেখতে ঠিক এরকম ছিল গুগল ডট স্ট্যানফোর্ড এডু ডোমেনটি ব্যবহার করা হয়েছিল পরে গুগল ডট কম ডোমেনটি উনিশশো সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর প্রথমবারের জন্য রেজিস্টার করা হয়েছিল এই ভিডিওটিতে গুগলের ইতিহাস ব্যাপারে মোটামুটি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানব গুগল নামের ইতিহাস অর্থাৎ গুগলের নামটি কেন গুগল রাখা হলো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আর হ্যাঁ আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি নাইম মাহমুদ ফ্রম টেক টিউব বিডি সো এই ছিল আমাদের আজকের গুগল ইতিহাস সম্পর্কিত ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মতামত কিংবা কেমন লেগেছে আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখার অনুরোধ রইল দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং